はい、皆さんこんにちは、シュパドケイです。今回はですね、えー、いいねチャレンジで購入が決まっておりました、新アルピニストの投票結果が出ましたので、その結果発表をしていきたいと思います。またですね、YouTube の方でも、えー、投票で決まる新アルピニスト購入という動画にですね、お寄せいただいたコメントにもですね、動画の中でコメント返しをしていきたいと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。はい、えまずですね、皆様、いいねチャレンジ、そして、えー、アルピニストの投票にですね、ご参加いただき、誠にありがとうございます。今回ですね、たくさんの方の協力を得まして、時計の購入が決まって、そしてですね、どのアルピニストを購買うことになったかっていうのが決まりましたので結果を発表していきます結果としてはこちらのようになっておりまして SBDC115 がですねトップとなっております YouTube の方のですねコメントでもこの SBDC115 がトップになっておりましたので今回はですねこちらの時計を購入していきたいと思いますまたですね時計が届き次第開封レビュー動画そして実際に使っていっての実使用のレビューと SARB017 との比較動画っていうのを作っていきたいと思いますので是非ですね楽しみにしていただけたらと思いますはい続いてですね YouTube の方にもコメントをいただきましたので一つ一つにですねコメント返しをしていきたいと思いますまずなお様コメントありがとうございます楽しみややっぱり丸2かなとのことで、えー、コメントありがとうございます結構ですねあのー、私が時計を、えー、購入して私が楽しむだけの動画ではあるんですけども楽しみっていうコメントをいただきましてですねあのー、いろんな方にこうツイッターの方でもリツイートでご協力していただいたり本当にこうあのー私だけが楽しむ企画ではあるんですけども楽しみにしてくださっている方が結構いらっしゃって本当に嬉しく思います、まあ、確かにですね私もあの他人が時計をですねこう悩んでいる姿そして時計を買う姿っていうのは、えー、見ていて本当に自分のことのようにですね嬉しく思いますので、まあ、皆様もですね私と一緒になってこう楽しみにしていてくださったのかなっていうふうに思いますと本当に嬉しく思いますはいまあ、この後はですね実際に時計を購入して開封していってそして実際に使っていってのですね動画を作っていきますのでそちらの方もぜひ楽しみにしていただけたらと思いますはい続きまして食用カピバラ様、えー、コメントありがとうございます、えー、1番です黒のアルピニストレビューが見てみたいとのことで、えー、1番のですね黒いアルピニスト確かに私も結構気になっていてですねあのツイッターとかインスタグラムで実際に持っている方がいらっしゃるんですけどもなかなかこうレビューっていうのを見かけないので確かにこう見てみたいなっていうふうに思いますやはりこの緑のですねアルピニストと比較しての動画とかあのじ実際にですね使ってみてこう、まあ、いろんな場面で色合いとかですねいろいろ見た感じっていうのは変わってくると思いますのでそういったところもですねあの見てみたいなっていうふうには思いますはい、続きまして、えー、木のチャンネル腕時計様コメントありがとうございます、えー、芝時計さんお疲れ様ですこれは難しいですね今持たれてる時計と違うイメージの方がいいと思いますがとのことで、まあ、確かにですねあのー、他人からしたらですねあのー、どのアルピニストもすごく似たような印象でですねまあ、特に今回選ばせていただいたのが、まあ、黒いアルピニストと緑のアルピニストと、えー、グレーのアルピニストという感じで結構似た雰囲気にはなってしまってるかなとは思います他のですねカラーリングもあったんですけども、まあ、あの私はですねメタルブレスの時計が好きですので、まあ、今回この3つの時計にさせていただいておりますまあ、他の特にですね私の、えー、嫁さんとかもですねどの時計を見ても一緒にしか見えないっていう風にですね言われるんですけども、まあ、私にとってはですねどの時計もあの違ってそして違った良さがありますのでどれが選ばれてもこう後悔がないかなっていう風に思いましたので今回はその3つの時計を選ばせていただいております、えー、コメントありがとうございます、えー、続きまして C2608 さんコメントありがとうございます
、えー、難しい選択ですがだから投票にも委ねてるんですものね、えー、個人的な直感での好みは丸一ですかねとのことでコメントありがとうございますはいまあおっしゃる通りですね、えー、難しい選択ですしまあ、他の方がですねどのアルピニストにこう注目されているのかっていうのも知りたかったので今回企画とさせていただいておりますあの直感っていう言葉を使われてるんですけども確かにですねこの直感っていうのは大事になってきましてやはりですねこの直感で選んだ時計っていうのは後悔が少ないかなと思いますのであのまあ投票がもう決まったのでまあ言えるんですけども、まあ、私としてはですね正直なところ、えー、丸一の黒いアルピニストがですね、この中では一番直感が動いた時計かなっていうふうに思います。まあもちろん他の時計もすごい、あのー、気になっていてすごく欲しかったんですけども、まああのー、私の直感が一番動いたのは、えー、丸一の黒いアルピニスト。まあ緑のアルピニストとですね、あのインデックスの形が違ったり、黒い色の時計とといいうことであのいろんな場面で使えるかなとかいろいろですねあの考えてあのそういうふうに思いましたまあそれでもですねあの他の時計が選ばれても後悔はないかなと思いますので、まあ、楽しみにしていきたいかなと思います、えー、コメントありがとうございます、えー、続きまして JB23 様コメントありがとうございます、えー、2番かな欲を言えば2番でデートなしなら私も買ってしまう時計を複数持つとデート合わせがちょっと面倒になってしまいますとのことで、えー、2番の時計確かにですねあの発表された時もデートがなければなというコメントが結構多かった印象があります、まあ、確かにですねアルピニストからこう簡易方位系を抜いて、えー、リューズガードもなく、えー、シンプルな時計として生まれ変わったんですけどもまあ、デートはですねどうしてもついてしまっていてそれがなければなっていうふうに思われる方も多かったかなっていうふうに思います確かにですね私も時計を複数持っておりますので、えー、結局デート合わせが面倒になってですね、まあ、クォーツ時計もしくはノンデートの機械式時計にですね、えー、落ち着くっていうのは、えー、すごく共感できますのでまあまああのー、成功さんのですねデート問題に関してはですねまた別の動画で作っていきたいかなっていうふうに思いますはい、えー、続きましてモカ様、えー、やっぱり一番気になるのは2のアルピニストですかねとのことで、えー、結構ですねあの2のアルピニストベイビーアルピニストとも呼ばれてるんですけどもあの気になってるっていうことをコメントをですねいただくんですけども実際にこう購入されてる方っていうのは SNS であんまりこう私は見かけないのでなかなかこう欲しいけど買わないまだ気になってるけど買ってないっていう方が多いのかなっていう印象は受けます、まあ、確かにですね価格的にも高いですしまあ限定品ではないのでまあ欲しい時に買えるっていう安心感もありますので、まあ、今回ですね、えー、私がですね、購入していろんなこうレビューっていうのを上げていってですね、まあ、少しでも皆様の参考になればと思いますのでぜひですねそちらの動画の方も見ていただけたらと思いますはいそして続きまして、えー、スカンクワークス様、えー、コメントはですね3件いただいておりますので、えー、まとめて読まさせていただきます、えー、この3本の中ならやっぱ SBDC087 ですかねでも一押しは135です一押しの間違いですはいとのことではい、えー、黒いアルピニストにですねご投票いただいております、えー、そでもですね135っていうのがこの黒いアルピニストの,あのカラーリングがですねあの最近新しいものが出ましてブラウンなんですかねかなりこう秋冬の印象になったアルピニストになっていていですねそちらもかなりおしゃれな時計かと思いますあの新アルピニストがですねそうやってあのいろんなこうカラーリングを出してきてですねまたこう私の好みに合うような時計が出てきたら怖いなっていうふうには思います今後もまたそうやって新アルピニストの方はですねいろんな色でですね出てくるのかなっていうふうにまあ期待をしていきたいかなっていうふうに思いますはいはい、えー、続きまして、えー、申し訳ありません。ちょっと
名前がですね、読めませんので、あのもしですね、コメントを、こちらの動画をですね、見ていただきましたら、あの申し訳ないんですけども、読み方の方を教えていただきたいなと思います。はい、申し訳ありません。えー、やっぱり、SBDC115 テストのことで、えー、人気がですね、高いですね、こちらの。ベイビーアルピニストですねまあ皆さんもですね気になっているのかなと思いますので、まあ、もしですね私のですねレビュー動画であの購入をしてみようって思われる方が少しでも増えたら、えー、嬉しく思いますはい続きまして、えー、時計と車が大好きパッソサイ様、えー、コメントありがとうございますこれは楽しみな企画ですね。個人的には、丸2が一番アルピニストらしい感じがしますね。ということで、ありがとうございます。はい、えー。楽しみな企画と言っていただいて、本当に嬉しく思います。確かにですね、あの、丸2ってのも、えー、ベビーアルピニストもですね、アルピニストらしさをこう、良い形で受け継いでいて、えー、シンプルにですね、まとまっているので、あのー、まあ、この SARB017 の方は、ちょっとスーツに合わせると浮いてしまうんですけどもベビーアルピニストの方はですね本当に方位形もないシンプルな三振時計として復活,復活というか、えー、登場していますのでちょっとですねスーツ姿に合わせてみて違和感ないかなっていうのも試していきたいなと思いますはい、えー、続きまして、えー、松様今お持ちなのがリューズガード付きのグリーン文字盤とのことなので一番かぶっていない○○をおすすめします初代アルピニストの現代版解釈なのでレビュー動画もまだまだなく再生数も稼げると思いますもちろん自分もそのレビュー動画が楽しみな一人ですあらとのことでありがとうございますこちらの方はですねローレルアルピニスト現代版の時計を投票していただきましたありがとうございます発売自体がですね、8月なので、まだレビュー動画っていうのはあの出てはいないかなとは思うんですけども、まあ、なかなかですね、日本の方でこう、時計のレビュー動画っていうのを作成される方がですね、まだまだ少ない印象ですので、まあ、そういった点ではですね、こういった時計のレビュー動画をですね、作っていって、えー、いろんな方にこう時計の魅力、成功さんの時計の魅力っていうのを発信していきたいなと思いますのです。ぜひですね楽しみにしていただけたらと思いますはい、えー、続きまして、えー、おっさん猫さん、えー、私は SBDC087 を愛用していますメタルブレスは QR ピニスト用の太鼓ノートで使っています087の良いところは地味で道具感が高いところでしょうか美しさはちょっと少ないですがまさにどこにでもつけていける、えー、なおえー、読め、ね、おすすめですとのことでありがとうございます。はい。えーえー、愛用されてるとの方、愛用されてるとのことで、えー、確かにですね、あの、SRB017 と比べると、若干こう、地味さってのはあるんですけども、まあ、インデックスがですね、すべてシルバーになっていたりとか、まあ、黒文字盤というところで、こう、武骨さってのが、あってですね、まあ、地味っていう印象を受けるかもしれないんですけどもでも確かにですね、えー、道具感としてですねあのすごいかっこよさっていうのがあると思います、まあ、そういった点からもですね私はこの SBDC087 黒いアルピニストっていうのも本当にこう欲しいなとは思っていたんですけども、えー、今回ですね115が選ばれましたのでそちらのですね動画を作っていきたいなと思います、まあ、機会がありましたらあのー他の時計もですねいつか手にしたいなと思いますはい、えー、というわけで今回はですねコメント返しもさせていただきました読み方で間違い等がありましたら申し訳ありませんはいというわけで、えー、動画の方ですねまた時計が届き次第作成していきたいと思いますのでぜひですねそちらの方も見ていただけたらと思いますはいというわけで今回は以上で終わりたいと思いますご視聴ありがとうございましたでは失礼いたします